Velkommen til anden del i serien om Windows Server 2008. Jeg vil her vise, hvordan vi konfigurerer vores Windows Server 2008, så den fungerer som en primær domain controller. Og på den måde får vi lavet et Active Directory med et domæne, som bruger kan logge på, og hvor man fra serveren af kan bestemme indstillinger og mange andre ting. En server skal som udgangspunkt altid have en fast IP-adresse, så det er det første, vi skal konfigurere. Modsat Windows Server 2003 og 2000'eren og den rigtig gamle Windows NT4, ja, så foregår meget konfigurationen i Windows Server 2008 via Server Manager. Så der går jeg ind. Og vi kan se her, at computeren har et computernavn, der hedder Wien. V A K B U K M I F 5 W og det er ikke et særlig hensigtsmæssigt navn. Vi kan også se at vores IP version 4 adresser bliver tildelt via DHCP og øh, det vil vi gerne have lavet om, så vi har en fast IP adresse. Det starter vi med, så jeg klikker på View Network Connections. Og her højre klikker jeg på den aktive netværksforbindelse og vælger egenskaber. Jeg går ind og deaktiverer IP i version 6, da jeg ikke ønsker at bruge det på vores netværk. Jeg markerer IP i version 4 og klikker på egenskaber. Og her der vil jeg gå ned og indtaste et øh, IP-adresse for vores server. Den er jeg kaldt 168, 192, 168, 1 og så 100. Den foreslår automatisk en undernetmaske, som hører til det IP-område heroppe. Den lader vi stå. Jeg skal indtaste min routers IP-adresse eller gateway afhængig af hvad man har sat op. Og som DNS-server, der skal jeg altså ind og indtaste øh, min domain controllers IP-adresse, da den også skal fungere som DNS for at Active Directory fungerer rigtigt. Så jeg indtaster den DNS-server her, trykker OK og OK igen, eller Close. Hernede skulle vi gerne hoppe af vores internet, fordi at den ikke længere har en gyldig DNS-server. Det skal vi først have installeret på vores Windows Server 2008. Udover det, så skal vi have givet computeren et andet navn. Og jeg trykker på Change System Properties, og jeg får en computernavn fane program her, hvor jeg vælger at trykke på Ændre. Og da det jo skal være en domain controller, så vælger jeg at give det navn, der hedder DC for Domain Controller og 01, fordi det er den første Domain Controller, vi får i vores netværk. Jeg trykker på OK. For at vide, at jeg er nødt til at genstarte computeren, for at ændringerne kan træde i kraft. Jeg vælger Close og trykker på Genstart nu. Og lige så snart jeg trykker Genstart nu, så pauser jeg lige videoen og vender tilbage, når jeg er logget på igen. Godt. Computeren er nu startet op, og vi kan se, at den har et computernavn, der hedder DC01, og den har fået en fast IP-adresse. Jeg lukker lige den her ned. Vi skal igen ind i Server Manager, så jeg trykker på Start og Server Manager. Den havde vi her. Vi skal nu tildele computeren en rolle, så jeg trykker på Roles og trykker på Add Roles. Jeg bliver advaret om, at inden jeg Installere en rolle, så skal jeg sikre mig, at administratoren har et stærkt kodeord, at den har en fast IP-adresse, og de seneste sikkerhedsopdateringer fra Microsoft er installeret. Det er de, så jeg trykker blot på Næste. Jeg skal nu vælge, hvad jeg vil installere, og jeg ønsker at installere Active Directory Domain Services, så den markerer vi, og trykker på Next. Jeg vil igen at trykke på Next, og install og så vil en start installation af Active Directory Domain Services det tager lidt tid, så i mellemtiden vil jeg pause videoen og vende tilbage når installationen er gennemført så er installationen gennemført og det næste jeg skal gøre er at starte selve promoveringen af domain op og der skal jeg køre den kommando der hedder dcpromo.exe jeg kan vælge at trykke på start og tasten hernede, men øh, jeg kan også vælge blot at trykke her for at starte guiden, så det gør vi. Jeg vælger 
ikke at bruge avanceret installationsmode, så jeg trykker blot på Next og på Next og så vælger jeg at create a new domain in a new forest og Next jeg skal lige sige at jeg kommer senere tilbage til hvor vi opretter flere domain inden for samme øh, område og både som en supplerende domain men også i øh, at lave et nyt underdomæn til et eksisterende domæn men øh, jeg vælger øh, næste her så skal jeg vælge et domænenavn og øh, jeg vælger at kalde den systemguider.local da det er en lokal domæn vi har hvis det var et globalt domæn kunne vi jo kalde den systemguider.dk men øh, jeg vælger local i den sammenhæng her trykker på next så vil jeg lige undersøge om øh, det her er allerede er brug på mit netværk og det er det ikke så den skulle helst ikke bruge sig så skal jeg vælge domain funktionel level og øh, jeg vælger windows server 2003 det er sådan at øh, der har jeg flere muligheder end hvis jeg bare valgte et standard windows 2000 domain til gengæld hvis jeg har en domain controller eller andre computer på, der kører Windows 2000 i mit domæne, så er jeg nødt til at vælge det niveau her, da øh, domænefunktionen videre ikke vil virke i Windows 2000, hvis jeg vælger et level, der ligger på Windows 2003. Hvis man kun kører ren Windows 2008, det vil sige Windows Vista med videre, så kan man godt vælge Windows Server 2008, men som udgangspunkt vil jeg vælge Windows Server 2003. Jeg trykker på Next, og jeg vælger også Windows Server 2003 her og trykker blot på Next og i forhold til tidligere Windows Server udgaver så vil den hvor man selv skal installere DNS så vil den øh, lægge DNS ind automatisk her så min domain controller skal fungere som DNS server også jeg markerer den med et loop ind her eller bliver som det er Global Catalog skal altid være på den første domain controller og øh, også hvis jeg opretter kopier af den, så vi trykker blot på næste. Og her der vælger jeg yes. Jeg skal nu vælge, hvor jeg vil have databasefolderen for mit directory, logfiler og sysvoldfolderen. Øhm, nu vælger jeg at trykke næste, men egentlig er det smart især at placere database og logfilfolderen på en separat harddisk af ren ydelsesmæssige hensener. Øh, da det her er et testmiljø, vælger jeg blot at trykke på næste. Så skal jeg indtaste et kodeord, hvis jeg senere er nødt til at gå ind på en Active Directory database.